മറ്റു വിഷയങ്ങളെ പോലെ വായിച്ചു പഠിച്ച് ഉത്തരമെഴുതാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നല്ല കണക്കും മെൻ്റൽ എബിലിറ്റി ഇത് നമ്മൾ ചെയ്തു തന്നെ പഠിക്കണം പ്രാക്ടീസ് മേക്സ് പെർഫെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ നമ്മൾ എത്രമാത്രം കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നു എത്രമാത്രം വേഗത്തിൽ ചെയ്യുന്നു അത്രമാത്രം സ്കോർ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഈ മേഖലയിൽ നിന്ന് കഴിയുന്നതാണ് അതിന് പര്യാപ്തമായ രീതിയിൽ ഷോർട്ട്കട്ട് മെത്തേഡുകളിലൂടെയും രസകരമായും നിരവധി ചോദ്യ ഉത്തരങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ ഈ പരിശീലന പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എല്ലാത്തിനേക്കാളും ഉപരി ഈ പരിശീലനം നിങ്ങളുടെ സമയത്തിനനുസരിച്ച് ക്രമപ്പെടുത്താം എന്നുള്ളതാണ് കുടുംബിനികൾ സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർ വിദ്യാർത്ഥികൾ തുടങ്ങിയവർക്ക് അവരുടെ സമയക്രമം അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഫ്രീ ആകുന്നതിനനുസരിച്ച് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഈ കോഴ്സിൽ തുടരാനും പഠിക്കാനും സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത നമുക്ക് ലാഭമാണോ നഷ്ടമാണോ എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കാം അത് ഒരുപാട് വലിയൊരു കാര്യമല്ല പക്ഷേ നമ്മളെപ്പോഴും ഈ വാങ്ങിയ വിലയുടെ കൂടെ ഈ മുപ്പത്താറ് എന്ന് പറയുന്ന വലിയ സംഖ്യയും വിറ്റ വിലയുടെ കൂടെ മുപ്പത് എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയ സംഖ്യയും കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അത് നഷ്ടമാണോ എന്നൊരു സംശയം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷെ എഫക്റ്റീവ്ലി ഇവിടെ വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാഭമാണ് കാരണം എന്താണ് നാലിന്റെ അഞ്ചിന്റെ ലെസ്സാകൂ എന്ന് വിളിക്കും അതുകൊണ്ട് ലെസ്സാകൂ എൽ സി എം നാല് അഞ്ച് എന്നാൽ നമുക്ക് ഇരുപത് എന്ന് കിട്ടും വേറെ ലെസ്സാഗു കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതി ഇതാണ് പക്ഷെ ഇത് വളരെ ബൃഹത്തായ ഒരു രീതി ആയതുകൊണ്ട് ലെസ്സാഗു കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് നമ്മൾ ഘടകക്രിയ രീതി ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ലെസ്സാഗുവിൽ എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റും അപ്പം ലെസ്സാഗു എന്ന് പറയുന്ന ആശയ ഇതാണ് ഇത് രണ്ട് സംഖ്യകളാണെങ്കിലും അഞ്ച് സംഖ്യകളാണെങ്കിലും തന്നിരിക്കുന്ന അത്രയും സംഖ്യകൾ കൊണ്ട് നിശേഷം ഭരിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യയാണ് ആ സംഖ്യയുടെ ലെസ്സാഗു എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നമുക്കിനെ മനസ്സിലാക്കാം എ കഴിഞ്ഞ് തൊട്ടടുത്ത് വരുന്ന ആൽഫബെറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബനാന എന്നുള്ള വാക്ക് ഡീകോഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം ബനാന എന്നുള്ള വാക്ക് എങ്ങനെയാണ് ആദ്യത്തെ ലെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ബി ആണ് ബിയുടെ പ്രശ്നം വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാണ് നമ്മളുടെ ഏപ്രിൽ പതിനാറ് ബുധൻ എന്ന ദിവസത്തോടു കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക ഒരു ദിവസം ആഡ് ചെയ്യുക അതായത് ബുധൻ അധികം ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വ്യാഴമായിരിക്കും ഇതാണ് നമ്മുടെ ഉത്തരം അതേസമയം നമുക്ക് രണ്ട് പേരെ തിരഞ്ഞെടുക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് അവിടെ കോമ്പിനേഷൻ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ആ രണ്ട് പേരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന എക്സാമ്പിളാണ് നമുക്കിവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ രണ്ടും സ്ത്രീകളാകാനുള്ള സാധ്യത അപ്പോൾ അവിടുത്തെ കറക്റ്റ് കാൽക്കുലേഷൻ പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ പ്രോബബിലിറ്റി ഇതാണ് പ്രോബബിലിറ്റി തുക അൻപതാവുക അതാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ രണ്ട് ആൾക്കാരുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രായമാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് പതിനെട്ട് പന്ത്രണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ചോദ്യം എത്ര വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഇവരുടെ വയസ്സുകളുടെ തുക അൻപതാവുക എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് കൺസെപ്റ്റ് ഇതാണ് ഇവരുടെ വയസ്സുകളുടെ തുക ഇവരുടെ വയസ്സുകളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് വരുന്നത് പന്ത്രണ്ട് പ്ലസ് പതിനെട്ട് അത് എത്രയാണ് വരുന്നത് മുപ്പതാണ് വരുന്നത് ഇനി ഒരു പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ വലിപ്പമുള്ള ഒരു ചതുര പെട്ടിക്കുള്ളിൽ രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആരമുള്ള എത്ര പന്തുകൾ അടുക്കി വയ്ക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു ചതുര പെട്ടിക്കുള്ളിൽ എത്ര പന്തുകൾ അടുക്കി വയ്ക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം നമുക്ക് ഈ ചോദ്യം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാഠം നമുക്ക് വരയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ചതുര പെട്ടി അതിൻ്റെ അളവുകൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ചതുര പെട്ടിക്കുള്ളിൽ എത്ര പന്തുകൾ അടുക്കി വയ്ക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചതുര പെട്ടിയുടെ അളവുകൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തിനാല് ഇൻറ്റു പതിനാറ് വൺ ബൈ എട്ട് എന്ന ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും ഒന്നുകൂടെ ആവർത്തിക്കാം ഇവിടെ രണ്ട് ഭിന്ന സംഖ്യകൾ ഗുണിക്കാൻ വരികയാണെങ്കിൽ രണ്ടിൻ്റെയും അംശങ്ങൾ ഗുണിച്ച് അംശത്തിൽ എഴുതുക ഛേദങ്ങൾ ഗുണിച്ച് ഛേദത്തിൽ എഴുതുക അതേപോലെ തന്നെ മൂന്നെണ്ണം വന്നാൽ മൂന്ന് അംശങ്ങളൂടെ ഗുണിച്ച് എഴുതുക മൂന്ന് ഛേദങ്ങളൂടെ ഗുണിച്ച് ഛേദത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എഴുതുക ഇനി ക്ലോക്കിലെ അടുത്ത കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഓരോ ഹാൻഡിനെ സെപ്പറേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുകയായിരുന്നു അതായത് മണിക്കൂർ സൂചി എത്ര ഡിഗ്രി മൂവ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ മിനിറ്റ് സൂചി എത്ര ഡിഗ്രി മൂവ് ചെയ്യും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റേജിൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ഹാൻഡ്സ് ചോദിക്കാറുണ്ട് അതായത് ഒരു സമയം തന്നേച്ച് ആ സമയത്തിലായിരിക്
അതായത് രണ്ടിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും രണ്ടിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും എപ്പോഴും മൂന്ന് ഉണ്ടാവുക രണ്ടിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും എപ്പോഴും മൂന്ന് ഉണ്ടാവുക മൂന്നിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും എപ്പോഴും എന്ത് ഉണ്ടാവുക രണ്ട് ഉണ്ടാവുക ഇനി അടുത്തത് അഞ്ച് നാല് അഞ്ചിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ചോദ്യം നിങ്ങൾ ഇതാണ് നാല് പത്ത് നമ്മുടെ ക്ലോക്കിൽ കാണുന്ന ഒരു സമയം പ്രതിബിംബത്തിലൂടെ നോക്കിയാൽ പ്രതിബിംബം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം കണ്ണാടിയിലൂടെ കാണുന്ന രൂപത്തെയാണ് പ്രതിബിംബം എന്ന് പറഞ്ഞത് അതായത് അത് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള രൂപമായിരിക്കില്ല കണ്ണാടിയിലൂടെ കാണുന്നത് അപ്പൊ അതിനെയാണ് പ്രതിബിംബം എന്ന് പറയുക അപ്പൊ പ്രതിബിംബത്തിലൂടെ കാണുന്ന സമയം എത്രയായിരിക്കും ഇങ്ങനെ അൻപത്തി മൂന്ന് ഇൻറ്റു ആറ് ഗുണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഉത്തരം അൻപത്തി മൂന്ന് ഇൻറ്റു ആറ് അൻപത് ഇൻറ്റു ആറ് മുന്നൂറ് ആറ് മൂന്ന് പതിനെട്ട് മുന്നൂറ്റി പതിനെട്ടാണ് ഉത്തരമായിട്ട് കിട്ടുക പലിശയും ചേർത്ത് രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപയായിരിക്കുന്നു അതായത് ഒരു വർഷം കൊണ്ട് അതായത് മൂന്നാമത്തെ വർഷത്തിൽ നിന്നും നാലാം വർഷത്തെ വർഷത്തിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ ആ ഒരു വർഷം കൊണ്ട് അതിൽ ഉണ്ടായ വർധനവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇരുന്നൂറ് രൂപയാണ് ഇതെന്താണ് ഒരു വർഷത്തെ പലിശയാണ് ട്രെയിനിന്റെ വേഗത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങളിലും തുല്യമാണ് അല്ലെ ട്രെയിനിന്റെ വേഗത ഒരു ട്രെയിൻ തന്നെയാണ് രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങളും ഉള്ളത് അപ്പോൾ ട്രെയിനിന്റെ വേഗത രണ്ടിലും തുല്യമാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചിന്തിച്ചാൽ അതായത് ട്രെയിനിന്റെ വേഗത രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങളിലും തുല്യമാണ് എന്ന് വരുമ്പോൾ സ്പീഡ് ഈക്വൽ ആണ് എന്ന് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്പീഡിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും എന്താണ് ദൂരം ബൈ സമയം സോൾവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യം നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് വരാറുള്ള ഒരു ഫസ്റ്റ് മോഡൽ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരാളെ കുറിച്ച് തന്നെ ഒന്നിലധികം കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആക്കുന്ന രീതിയിൽ പറഞ്ഞേക്കുവാണ് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് നോക്കിയത് യാതൊരു പാടുമില്ല കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് ശീലിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എളുപ്പത്തിൽ ആൻസറിലേക്ക് എത്താവുന്ന അപ്പോൾ ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താ ഒരു വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് ഒരു സ്ത്രീയാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ആ പറയുന്ന ആൾ ആരാണെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം ചോദ്യങ്ങളിലാണെങ്കിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ ആ ജോലി ചെയ്യാ ചെയ്യാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ജോലി ഒരു നെഗറ്റീവ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഉള്ള ഒരൊറ്റ ചോദ്യം പോലും ടൈം ആൻഡ് വർക്ക് ഇല്ലല്ല എന്നാൽ ഈ പറയുന്ന പൈപ്പ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റൻസിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നെഗറ്റീവ് വർക്ക് അതായത് ഒരു ഒരു പൈപ്പ് ടാങ്ക് നിറയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ മറ്റൊരു ടൈപ്പ് ടാങ്ക് എം ടി ചെയ്യുമായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ഒരു പോസിബിൾ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണ് അത് വരിക കാരണം ഒരു മുഴുവൻ വൃത്തമാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വിസ്തീർണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് ഒരു വൃത്തത്തിന്റെ വിസ്തീർണമെങ്കിൽ അതിന്റെ പകുതിയായ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ആണ് ഒരു അർത്ഥ വൃത്തത്തിന്റെ വിസ്തീർണമായി വരിക അപ്പോ പൈ ആർ സ്ക്വയർ എത്ര ഹസ്തദാനങ്ങൾ നടന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം അപ്പൊ ഇതാണ് നമുക്ക് ഈ മേഖലയിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഓക്കെ അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഏറ്റവും ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ എൻ ഇൻ ടു എൻ മൈനസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എന്നത് ഈ എൻ ഉപയോഗിച്ച് അങ്ങ് ചെയ്താൽ മാത്രം നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടും അപ്പോൾ എന്നിന്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുത്ത സ്പീഡ് ഒഴുക്കിനെതിരെയുള്ള വേഗത എസ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് സ്പീഡ് ഓഫ് ദ ബോട്ട് ഡൗൺ സ്ട്രീം അല്ലെ ഡൗൺ സ്ട്രീം സ്പീഡ് ഒഴുക്കിന്റെ അതേ ദിശയിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള വേഗതയാണ് ഡൗൺ സ്ട്രീം സ്പീഡ് എന്ന് പറയാം ഇനി നമുക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് ഇക്വേഷൻസിലേക്ക് വരാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്ന രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ആണ് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിന്റെ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് ആവശ